அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இல்லை சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஸ்டாட்டிக்ஸில் யூனிட் ஃபோரில் இருக்குது இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இல்லை சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் மாஸ் சென்டர் இந்த வார்த்தை எது இருந்தாலும் இந்த பேட்டரில் தான் நம்ம சம் போட போகிறோம் ஓகே சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று இன்டக்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது இன்னொன்று இன்டக்ரேஷன் இல்லாமல் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நம்ம இன்டக்ரேஷன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்டக்ரேஷன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பியர் வரும் ஹெமிஸ்பியர் கோன் இந்த மாதிரி இருக்க சம்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கண்டினியூஸாக இருக்கிறது ரைட் அது என்ன நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஃபைன் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த சாலிட் ஹெமிஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் ஏ அப்போது ஹெமிஸ்பியர்னா அரை கோளம் அப்போ கோலத்துக்கு என்ன ரேடியஸ் இருக்கோ ஹெமிஸ்பியர் இருக்கோ அதே அதே ரேடியஸ் தான் இருக்கும் அது ரேடியஸ் ஏன்னு கொடுத்துட்டாங்க சாலிட்னா உள்ள ஃபில் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு லைக் இப்போ எலுமிச்சம்பழம் இருக்குது அதை பாதியை கட் பண்ணிங்கன்னா சாலிட் அது உங்களுக்கு ஓகே புக்கையக்காய் இருக்குது அது இப்போ கோல வடிவத்தில் இருக்குது இல்லை தர்பூசணியே கோல வடிவத்தில் இருக்குது இல்லை மஸ்மெலான் இதெல்லாம் அந்த கோல வடிவத்தில் இருக்கு ஸ்பியர் ஷேப்ல இருக்கு ஆஃபா கட் பண்ணும் போது நம்ம கிடைக்கிறது அரை கோலம் ஹெமிஸ்பியர் ஓகே இப்ப அதனோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ இந்த அரை கோலம் எடுத்துக்கிறேன் இது ஆக்சுவலி சாலிட் இது ஓகேவா சாலிடா இருக்கும்போது தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது வால்யூம் கிடைக்குது ஹாலோவா இருந்தாலும் வால்யூம் கிடைக்கும் அது சாலிடா வால்யூம் சாலிடா இல்ல ஹாலோவான்றதை நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்த கொஷின்ல சாலிட் ஹெமிஸ்பியர் கொடுத்துருக்காங்க இதனோட சென்டர் வந்து நம்ம ஓன் எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகே சென்டர் வந்து இது வந்து நமக்கு அதுதான் ஓ ஓ வந்து சென்டர் ரேடியஸ் வந்து ஏன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ சென்டரில் இருந்து எனி பாயிண்ட் நம்ம எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனி பாயிண்ட் ஆன் த ஸ்பியர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரேடியஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ எது நமக்கு ரேடியஸ் இப்போ ஓ ஏன்ற ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம்னா அதுதான் நம்ம ரேடியஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது ஏ நமக்கு ஓகேவா இப்போ இந்த மிட் மிடில் ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா ஓல் இருந்து நம்ம எந்த பாயிண்ட்டை ஆன் த ஹெமிஸ்பியர் அந்த சர்ஃபேஸில் எது எடுத்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணாலும் அது ரேடியஸ் மிடில் ரேடியஸ்னா இந்த ஹரிசாட்டில் எப்படி எடுக்கிறது ஓகே இதை நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் இதை தான் எக்ஸ் ஆக்சஸ் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்போ இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இப்படி போகுதுனா இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம எடுக்கிறது ஓகே இப்போ இதுதான் ஆரிஜின் ஆரிஜின் அதுதான் நம்ம சென்டர் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியரும் நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஏன்றது வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர் இந்த ஓ ஏ இப்போ இந்த பாயிண்ட் இது ஏ எடுக்கிறோன்னா இந்த ஓ ஏ தான் மிடில் ரேடியஸ் ஓகேவா எப்போல்லாம் வால்யூம் இருக்கோ யூனிட் யூனிட் டென்சிட்டி அதாவது யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டி இருக்கும் பொழுது மாஸ்பியர் யூனிட் வால்யூம் வந்து சேமாக இருக்கும் ஓகே ஒரு யூனிட் வால்யூம் சொல்லும் போது இப்போ ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப் சென்டிமீட்டர் கியூபு ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூபு இல்லை ஒன் கியூபிக் மீட்டர் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் எடுக்கிறது அந்த ஒன் கியூப் ஒன் யூனிட்டுக்கு என்ன மாஸ் இருக்கோ அதை நம்ம லேம்டான்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்பியரோட சென்டர் ஸ்பியரோட ரேடியஸ் ஓ ஏன்றது வந்து ஸ்பியரோ ஸ்பியர்ன்றது ஆக்சுவலி ஹெமிஸ்பியர் ஹெமிஸ்பியரோட மிடில் ரேடியஸ் லேம்டான்றது மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் இப்போ வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியருக்கு நமக்கு ஃபார்ம்லாம் தெரியும் இல்லையா வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர்னா ஃபோர் பை த்ரீ பை ரேடியஸ் ஸ்பியரோட வால்யூம் ஓகேவா வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சிருக்கிறோம் ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்ட்டு ஆர் கியூப் ஆர் வந்து ரேடியஸ் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இது ஸ்பியருக்கு அப்போ இதுவே ஹெமிஸ்பியர் வந்துச்சுன்னா வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இதில் பாதி இல்லையா அப்போ டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இங்கே ஆர்ன்றது ரேடியஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியரோ இல்லை ரேடியஸ் ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியரோ இப்போ நமக்கு இங்கே ரேடியஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வால்யூம் ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர் நம்ம என்ன எழுதுறோம் டூ பை த்ரீ பை ஏ கியூப் ஓகேவா அப்போ ஒரு வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதனோட மாஸ் வந்து வால்யூம் என்ட்டு மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் எல்லாம் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணணும் அதுதான் நமக்கு மாசா இருக்கும் அப்போ மாஸ் ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர் நமக்கு என்ன வரும்னா டூ பை த்ரீ பை ஏ கியூப் இன்ட்டு இந்த லேம்டா ஓகே வால்யூமா இருந்தால் லேம்டா வந்து மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் சொல்லுவோம் இது ஏரியாவா எடுக்கும்போது லேம்டா வந்து யூனிட் பர் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து லென்த்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸா இருக்கும்போது அங்கே வந்து மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் ஆனால் இங்கே மாசுன்றது ஒன்று இருக்கு லேம்டா வந்து மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூமா லென்த்தா சர்ஃபேஸ்ன்றது ப்ராப்ளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி
அதுதான் இதை அங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அப்போ இந்த திக்னஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா டெல்டா எக்ஸ் இது இந்த லென்த்து இந்த லென்த் இருக்குது இல்லையா இதை நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த எக்ஸ்னால் நம்ம இந்த எங்கே கட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸ் வேரி ஆகிட்டு இருக்கும் எக்ஸ் நான் இங்கே கட் பண்ணலாம் இங்கே முன்னாடி கட் பண்ணலாம் எங்கே வேணாலும் கட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் எங்கே இது வேறு ஆகுது ஜீரோலேருந்து இந்த ஏ பாயிண்ட் வரைக்கும் போகுது இந்த லென்த் வந்து ரேடியஸ் ஏ நமக்கு தெரியும் அப்போ எக்ஸ் எங்கேருந்து எங்கே வேரி ஆகுதுன்னா ஜீரோலேருந்து ஏ வேரி ஆகுது இந்த மாதிரி வேரி ஆகிறதா நம்ம கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் அதனால தான் நம்ம இங்கே இன்டக்ரேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இது சர்க்கிளாக இருக்குது இல்லையா இப்போ இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் என்னவாக இருக்கும் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் ஓகே இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஏக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை ஃப்ரேம் பண்ணும் அப்போது இது ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது வந்து நைன்டிக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது ஹைப்போனஸ் சைட் இது ஒரு சைடு இருக்குது அப்போ நமக்கு இந்த சைடு வேணும் இல்லையா அப்போ இது ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் நமக்கு என்ன வரும் ஹைப்போனஸ் சைட் ஸ்கொயர் மைனஸ் அதர் சைட் ஸ்கொயர் அப்போ இது தான் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்குலர் டிஸ்க் ஏன் டிஸ்க் அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு பிளேட்டோ லேமினோவோ ஏரியா இருக்கிறது அதனால நம்ம இங்கே டிஸ்கிட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ எப்படி நம்ம ஹெமிஸ்பியருக்கு எல்லா விஷயங்களும் எழுதணுமோ இதே போல இந்த சர்க்குலர் டிஸ்கான விஷயங்கள் எழுத போகிறோம் அதை நீங்கள் சர்க்குலர் டிஸ்க்னும் சொல்லலாம் இல்லை சர்க்குலர் லேமினாவும் சொல்லலாம் ஃபைன் த ஹெமிஸ் டிவைட் த ஹெமிஸ்பியர் என்று சர்க்குலர் டிஸ்க் பர்பர்டிகுலர் டு ஓஏ மிடில் ரேடிஸ்க்கு பர்பர்டிகுலராக இருக்கிற மாதிரி வரைய கட் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ ரேடியஸ் இங்கே இங்கே வர ஃபார் சர்க்குலர் லேமினா அப்போ எதனோட ரேடியஸ் எழுதணும் நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்குலர் லேமினா இதோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அப்போ இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்குலர் லேமினா இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன எழுதுறேன்னா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸ் தானே நமக்கு வேரி ஆகுது இங்கே எடுக்கலாம் இங்கே எடுக்கலாம் நம்ம எலிசா கட் பண்ணலாம் இல்லை கொஞ்சம் திக்காக கட் பண்ணலாம் அது எக்ஸில் இருக்கிற வேரியேஷன் ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான் நம்ம டெல் எக்ஸ்னு எடுக்கிறோம் அப்போ திக்னஸ் ஆஃப் திக்னஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் திக்னஸ் ஆஃப் த சர்க்குலர் லேமினா வந்து டெல்டா எக்ஸ் ஓகே இப்போ ஏரியா ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கு நமக்கு என்ன ஃபார்முலா பை இன்ட்டு ரேடியஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் வந்து இங்கே ரேடியஸ் எதனோட ரேடியஸ்னா சர்க்கிளோட ரேடியஸ் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் லர் லேமினா நமக்கு என்ன வரும் பை இன்ட்டு ரேடியஸ் ஸ்கொயர் இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் ஏரியா எழுதிட்டோம் ஏரியாக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வால்யூம் சொல்ல போகிறோம் அப்போ வால்யூம் நம்ம என்ன எழுதுவோம் இது சர்க்குலர் லேமினாவாக இருக்கிறதுனால ஏரியா என்ட்டு மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் ஏற்கனவே நம்ம லேமினா பற்றி இங்கே சொல்லிவிட்டோம் அதனால் நான் இங்கே மறுபடியும் எழுதலை அப்போ வால்யூம் ஆஃப் த சர்க்குலர் லேமினா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஏரியா என்ட்டு அதனோட லேம்டாவோட மல்டிபிள் பண்ணி எழுதுறது ஓகேவா ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன வரும் பை என்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு சாரி இங்கே வால்யூம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஏரியா இன்ட்டு திக்னஸ் ஆக்சுவலாக இது வால்யூமுக்கு என்ன ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு ஏரியா இன்ட்டு திக்னஸ் ஏரியா வந்து பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் திக்னஸ் வந்து டெல்டா எக்ஸ் ஓகேவா அப்போ மாஸ் சொல்லும் போது வால்யூம் இன்ட்டு மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் இந்த மாஸ் வந்து என்ன வரும் நமக்கு வால்யூம் இன்ட்டு லேம்டா ஓகே ஸோ வால்யூம் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ பை இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ் இன்ட்டு லேம்டா இது சர்க்குலர் லேமினான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எப்போலாம் ஒரு சர்க்கிள் நம்ம எடுக்கிறோமோ அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஓகே அப்போ இங்கே இந்த சென்டர் இந்த சர்க்கிள் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் சர்க்கிள் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் ஆன் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கும்போது சென்டர் அப்போ இந்த 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 ஓஏ மேலே தான் சர்க்கிளோட சென்டரும் லை ஆகிருக்கும் கரெக்டாக ஆன் த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒய் கோஆர்டினேட் ஜீரோ அப்போ சென்டர் ஆஃப் இங்கே சிஜி எழுதுறோன்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த சர்க்குலர் லேமினா எக்ஸ் இருக்கும் ஒய் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இது நம்ம சர்க்குலர் லேமினாக்கு எழுதியிருக்கோம் இப்போ நம்மளோட எய்ம் எதை கண்டுபிடிக்கிறது சென்டர் ஆஃப் கி
ரெகுலர் ஷேப்பாக இருக்குது அப்படின்னா இன்டகரல் டிஎஃப் ரெப்ரஸண்ட் தான் அதனோட மாசு அதனோட மாசை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்போ இன்டகரல் எக்ஸ் டிஎம் டிவைடட் பை கேபிட்டல் எம் நம்ம சொல்லலாம் இதே போல் ஒய் பார்க்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் இன்டகரல் ஒய் டிஎம் பை இன்டகரல் டிஎம் சேம் திங் இன்டகரல் ஒய் டிஎம் பை இதை நம்ம கேபிட்டல் எம் நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஆனால் இங்கே நம்ம ஒய் பார்க் கண்டுபிடிக்கவே தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னா இந்த ஹெமிஸ்பியர் பாருங்கள் இந்த சிமெட்ரிக் கபோர்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்போ இதனோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கண்டிப்பாக எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே தான் லையாக இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்கும்போது ஒய் கார்டினேட் ஜீரோ அது தான் நம்ம இங்கே எழுதிருக்கோம் பை சிமெட்ரி அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் பார் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ நம்ம எக்ஸ் பார் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் இப்போ எக்ஸ் பார்க்கான ஃபார்ம்லாம் எழுதியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் எம் டிஎம் டிவைடட் பை இன்டகரல் டிஎம் இன்டகரல் டிஎம்ன்றது இங்கே ஹெமிஸ்பியர் ஹெமிஸ்பியரோட மாஸ் நமக்கு தெரியும் அதனால் நம்ம கேபிட்டல் எம்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எம் அப்போ ஹெமிஸ்பியரோட மாஸ் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எம் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ பை ஏ கியூப் லேம்டான்னு இருக்குது அது டினாமினர் இருக்குது நம்ம ஃபைனல் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதை நான் ஒன் பை எம்னு எடுத்துக்கிறேன் நமக்கு வேல்யூ தெரியும் ஆஸ் எ கான்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு வேல்யூ தெரியும் அதனால் எடுத்துகிட்டேன் இன்டகரல் எம் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎம்ன்றது எலிமெண்ட்ரி மாஸ் அதாவது ஹெமிஸ்பியரை நம்ம சர்க்குலர் லேமினாவாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சர்க்குலர் லேமினாவோட மாசை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதுதான் டிஎம் அப்போ இங்கே டிஎம் சொல்லும்போது டெல்டா எக்ஸுக்கு பதில் டிஎக்ஸு நம்ம எழுதலாம் பை லேம்டா இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் அதுதான் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் பை இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு லேம்டா இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்போ டிஎக்ஸ் நம்ம எதை பொறுத்து இன்டக்ரேட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸை பொறுத்து இன்டக்ரேட் பண்ண போகிறோம் எதை நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கோம் இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த ரேடியஸ் வரைக்கும் இந்த ஏன்ற பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இது வரைக்கும் நம்ம எங்கே வேணாலும் பர்பர்டிகுலராக நம்ம கட் பண்ணலாம் இங்கே எக்ஸ் இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகுது அப்போ எக்ஸ் எங்கிறது வெரி ஆகுது இங்கிறது இது வரைக்கும் இங்கே இருக்குன்னா டிஸ்டன்ஸே இல்லை ஜீரோ மேக்ஸிமம் இங்கே இருக்குன்னா ஏ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ எக்ஸ் வேரிஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு ஏ எக்ஸ் வேர் இஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு ஏ இப்போ எதெல்லாம் கான்ஸ்டண்டோ அதை நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம் அகைன் நாங்கள் எம் எடுத்தது காரணம் எம்மோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் எம்ன்றது டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஒன் பை எம் இன்ட்டு இப்போ எதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் பை இன்ட்டு லேம்டா கான்ஸ்டன்ட் பை இன்ட்டு லேம்டா நான் வெளியே எடுக்கிறேன் ரிமைனிங் இருக்கிறது ஜீரோ டு ஏ எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் எக்ஸை உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் டேர்ம் இருக்கும்பொழுது நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிட்டா டேரெக்டாகவே இன்டர்ஹைட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் கியூப் டிஎக்ஸ் நான் இன்டகிரேட் பண்ணல ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணலாமா இப்போது எக்ஸ் பவர் என்னோட இன்டகிரேஷன் என்ன சொல்லுவோம் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது பவர் வில் இன்க்ரீஸ் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இதுவே இன்டகிரல் சி இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா சின்றது கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்ட்டில் இருந்தால் வெளியே எடுத்துகிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணி எழுதுவோம் ஓகே இதை தான் நான் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போது ஒன் பை எம்ன்றது வேறு நமக்கு வேல்யூ தெரியும் இல்லையா பை பை லேம்டா டிவைடட் பை எம்மோட வேல்யூ நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் ஹெமிஸ்பியரோட வால்யூம் இல்லையா ஹெமிஸ்பியரோட வால்யூம் இன்ட்டு அந்த மாஸ் பர் யூனிட் ஏரியா யூனிட் வால்யூம் எம் வந்து டூ பை த்ரீ பை ஏ கியூப் லேம்டா அதே நம்ம இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ பை த்ரீ பை ஏ கியூப் இன்ட்டு லேம்டா ஓகே இப்போ நம்ம இங்கே இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் ப்ராடக்டில் இருக்கிறதால வச்சுக்கிறோம் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது பவர் வந்து த்ரீன்னு இருக்குது த்ரீயில் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃபோருன்னு ஆகும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் இன்டகிரேட் பண்ணிட்டோம் அதனால் இன்டகல் சிம்பிள் வராது எக்ஸுக்கு பதில் லிமிட் ஜீரோ டு ஏ நம்ம அப்ளை பண்ணணும் நான் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பை லேம்டா பை லேம்டா கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் இருக்கிறது டூ ஏ கியூப் டிவைடட் பை த்ரீ டினாமினேட்டில் பை த்ரீ இருக்கிறதுனால ரெ ரெசி ப்ரோக்கெலாம் எழுதும்போது த்ரீ பை டூ ஏ கியூப் நம்ம எழுதலாம் ஓகே இப்போ நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஏ
இங்க பவர் ஒன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் மொத்தமா அடிக்க கூடாது ஆக்சுவலா இங்க ஏ பவர் எம் டிவைடட் பை ஏ பவர் என்னன்னா நம்ம ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் நியூமினேட்டர் கொண்டு போதா பவர் டினாமீட்டர் மேல கொண்டு போது மைனஸ் இல்ல கீழே கொண்டு வந்து கூட எழுதலாம் இதை ஒன் பை ஏ பவர் என் மைனஸ் எம் எழுதலாம் நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி இங்க நியூமினேட்ல தான் பவர் பெருசா இருக்கு அப்ப அடிச்சுட்டு மேல ஒண்ணு நான் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ த்ரீ ஏ பை டூ டூ சார் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூனா நமக்கு ஒன் பை டூ கிடைக்கும் எல்சை எடுத்து சிம்பிளிஃப் பண்ணிக்க இல்லை ஒன்றுலேருந்து பாதி போச்சுன்னா பாதி இல்லையா அப்போ எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன கிடைக்குது த்ரீ ஏ பை ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஏற்கனவே நம்ம ஒய் பார் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கோம் தேர் ஃபோர் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த இங்கே வேணா நீங்கள் எக்ஸ் பார் கம்மா ஒய் பார்னு ஒரு பாயிண்டாக எழுதும்போது த்ரீ ஏ பை எயிட் கமா ஜீரோ நம்ம எழுதலாம் ஓகே இப்போ இங்கே சொல்லுங்க இந்த ஃபுல் லென்த் தான் ஏ இல்லையா இந்த ஏயில் த்ரீ ஏ பை எயிட் ஏவோட த்ரீ பை எயிட் மல்டிபிள் பண்ணால் எங்கே வருதோ அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இது எயிட் ஈக்குவல் பார்ட்டாக பிரிச்சுட்டு அந்த தேர்ட் தேர்டு த்ரீ பை எயிட் பார்ட் அப்போ த்ரீ பை எயிட் பார்ட் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே அப்போ இங்கே தான் உங்களுக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஜி வருதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த சோலிட் Hemisphere is at a distance. இது என்னதான் ஒய் பார் ஜீரோ இல்லை அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே தான் இருக்கு அப்போ ஆரிஜினல் வந்து த்ரீ ஏ பை ஏ அந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஹெமிஸ்பியர் இஸ் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ ஏ த்ரீ ஏ பை எயிட் ஃப்ரம் த சென்டர் ஓ ஆன் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதான் நம்ம மிடில் ரேடியஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நம்ம எங்கே நேம் பண்ணலை நேம் எழுதினாலும் தப்பு கிடையாது அந்த மிடில் ரேடியஸ் ஓ ஏ ஓகே இப்போ நம்ம தெரிய வேண்டிய விஷயம் கொடுத்துருக்குற ஃபிகர் என்ன அது சாலிடாக ஹாலோவான்னு தெரியணும் அதை நம்ம எப்படி டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்போ மொத்தமாக இருக்கும்போது ஒரு ஷேப் இருக்கும் அந்த ஷேப்புக்கான சென்டர் ரேடியஸ் வேறு என்ன விஷயங்கள் தேவைப்படுது மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் வால்யூம் அப்போ அதனோட மாசு நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் அதை டிவைட் பண்ணும்போது என்னவா டிவைட் பண்ணும் சர்க்குலர் லேமினாவாக இருக்குது அப்போ லேமினாவோட ரேடியஸ் நமக்கு தெரியுமா இப்போ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் ஃப்ரேம் பண்ணுறது இதில் இருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அப்போ திக்னஸ் வேணும் இங்கே லேமினானாலே ஏரியா இருக்கும் ஏரியாவோட திக்னஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் கிடைக்கிறது வால்யூம் வால்யூமோட மாஸ் பர் யூனிட் ஏரியா யூனிட் வால்யூமை நம்ம மல்டிபிள் பண்ணால் கிடைக்கிறது மாஸ் ஆஃப் த லேமினா அப்போ தான் இதுதான் எலிமெண்ட்ரி மாசம் இருக்கும் அது ஒரு பெரிய மாசம் ஒரு சின்ன மாதம் நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் டிஎப்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ எக்ஸ் பார் ஒய் பார்க்கான ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் எக்ஸ் எங்கே வேரி ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி எழுதிருக்கோம் அவ்வளோதான் இன்டகிரேஷன் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் செம்லோ செகண்ட் செம்லாம் நிறைய இன்டகிரேஷன் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க ஓகே அதை பயன்படுத்திருக்கோம் அடுத்த ஒரு காலம் இல்லை பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்